ఛానల్ హౌస్ బైఫ్ సందే సో ఈ రోజు వీడియోలో కాజు బిస్కెట్స్ ఎలా చేయాలనేది ఈ రోజు నేను చూపెడుతున్నాను అది ఎలా చేయాలనేది చూసే ముందుగా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సిమ్మలు క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బెల్ సిమ్మలు క్లిక్ చేస్తే గనక నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే నాకు కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టుంటుందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే గనక మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అందరూ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే షేర్ చేస్తే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసినట్టుంటుందండి సో అలాగే కాజు బిస్కెట్స్ కూడా చాలా బాగా పిల్లలైనా పెద్దలైనా చాలా ఇష్టపడి తింటారండి చాలా చాలా బాగుంటాయి ఈ రోజు నేను చూపించే విధానంగా మీరు కాజు బిస్కెట్ చేసుకున్నారనుకోండి చాలా చాలా ఇష్టంగా చాలా బాగా తింటారు అవి ఎలా చేయాలనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను మీరు కూడా చూసేయండి చూడండి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ నేను మైదా పిండి వేసుకుంటున్నాను మైదా పిండితో అయితే బిస్కెట్ చాలా బాగా ఈ కాజు బిస్కెట్స్కి మైదాని తీసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఒక స్పూను షుగర్ వేసుకుంటున్నానండి షుగర్ వేసుకోవడం వలన టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టమైతే వాము కూడా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా పర్వాలేదండి చూడండి ఆయిల్ కాంచుకున్నాను ఈ కాలే ఆయిల్ ఈ పిండిలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కాంచుకున్న ఆయిల్ వేసుకోవడం వలన బిస్కెట్స్ క్రిస్పీగా వస్తాయండి చాలా బాగా ఇలా కాంచుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి స్పూన్తో ఒకసారి కలుపుకొని మనకు తక్కువ అనిపిస్తే కనుక ఆయిల్ మళ్ళీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా ఇప్పుడు స్పూన్ తీసేసి చేత్తో కలుపుకుందాము ఇలా పిండికి ఆయిల్ బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకోవడం వలన ఆయిల్ పిండికి బాగా పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ పట్టవండి ఎందుకంటే ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ పట్టవు కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి నేను పిండి కలిపేసుకున్నాను ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక ఇరవై నిమిషాల హాఫ్ అన్ అవర్ అండి నానబెట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకుంటే కాజు బిస్కెట్స్ చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట చూడండి ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మూత తీసి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెజరిస్తూ కలుపుకోవాలి ఇలా పిండి అంత బాగా కలుపుకుంటే కాజు బిస్కెట్స్ అంత బాగా వస్తాయండి ఇప్పుడు పొడి పిండి జల్లుకొని చపాతి రేకులాగా రుద్దుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్కువ పతలంగా ఒత్తుకోకూడదండి లైట్గా మందంగా ఉండాలి మందంగా ఉంటే కాజు బిస్కెట్ చాలా బాగా వస్తాయి ఇలా చపాతి రేకులాగానే ఒత్తుకోవాలి చూడండి సిరప్ మూత తీసుకున్నాను ఈ సిరప్ మూతతో బిస్కెట్స్ అన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా షార్ప్గా ఉండే మూతతో అయితే గనక కరెక్ట్గా కట్ అయిపోతాయండి బిస్కెట్స్ ఇలా కట్ చేసుకుంటే కాజు బిస్కెట్స్ చాలా చాలా బాగుంటాయి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చాయో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మీకు సిరప్ మూత లేదంటే గనక చిన్న గ్లాస్తో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి కానీ అవి పెద్ద సైజు వస్తాయి అనమాట చూడండి అన్ని కట్ చేసుకున్నాను మిగిలిన పిండి కూడా మళ్ళీ తీసి ఉండలాగా చేసుకొని మళ్ళీ పొడి పిండి చేసుకు తీసుకొని చపాతి రేకులాగానే రుద్దుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బిస్కెట్స్ కట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను చూపించే విధానంగా మీరు చేసుకున్నారనుకోండి బిస్కెట్స్ చాలా చాలా బాగా ఈ బిస్కెట్స్ పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారండి పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట చూడండి అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ బిస్కెట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా కలుపుతూ ఉంటే గనక మనకి అంటుకుంటాయి కదండి ఒకదానికి ఒకటి బిస్కెట్స్ అవి కూడా విడివిడిగా వచ్చేస్తాయి మనము వేసేటప్పుడు అంటుకున్నాయి అలానే అంటుకునే ఉంటాయేమో అనుకుంటాము లేదండి ఫ్రై అయిపోతే విడివిడిగానే అయిపోతాయి చూడండి విడివిడిగానే వచ్చేసాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇవి తీసుకొని మళ్ళీ ఉన్న బిస్కెట్స్ వేసుకోవాలి చూడండి నేను వేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే విడివిడిగానే అయిపోతాయండి ఈ బిస్కెట్స్ మనం ఓల్ని షుగర్తో అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరికైనా స్వీట్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో బిస్కెట్స్ ఇప్పుడు ఇవి సౌండ్ కూడా చూపిస్తాను 
చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగా వచ్చేయండి చూడండి మీకు కొన్ని తీసి కారం కూడా వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు కారం ఇష్టం అనేటి కంటే కనుక దీంట్లో కారం కూడా కలుపుకొని తినచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ ఇవి కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసాను కొంచెం కారం వేసి ఇవన్నీ కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటే కనుక ఈ బిస్కెట్స్ కూడా మనం తింటూ ఉంటే కారంగా కూడా ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇవి వచ్చి కారం అయ్యి ఇవి వచ్చి ఓల్నీ సాల్ట్ ఒక స్పూన్ షుగర్ వేసుకున్నానండి ఈ బిస్కెట్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి ఇలా ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కాజు బిస్కెట్స్ సూపర్గా ఉంటాయి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కాజు బిస్కెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇలా కాజు బిస్కెట్ చేసుకుంటే కనుక చాలా చాలా టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుందండి ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేసి నా వీడియో కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను సో ఓకే బాయ్ బాయ్